നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മിത്ര ഏലു മാഷ്ല ആയുർവേദ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെസ് അഥവാ ടെൻഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഏതർ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ആവാം ഈവൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ടെൻഷനിലാണ് എന്നൊക്കെ സോ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിന് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനോടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അഥവാ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല വിധത്തിലുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് സ്ട്രെസ് സോ സോ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു അപകടമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്ന് വിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൊത്തം ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിനിൽ സിഗ്നൽസ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും സോ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനും മറ്റ് ലാർജർ മസിൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ എനർജി അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപകടം അതിനേക്കാളൊക്കെ പുറമേ നമുക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോസ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ പെൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ബിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൂടി കൂടി നമ്മളൊരു തരം വേവ് പോലെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വേവ് പോലെ മോഷനിൽ പോവുകയാണ് സോ ഈ ഡേ ടു ഡേ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിൽ ഡേ ടു ഡേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോമോൺസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബോഡി പെർമനൻ്റ്ലി ഒരു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ പെർമനൻ്റ്ലി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈപ്പർ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തിനോടും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അതാണ് ഒരു പേഴ്സൺ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് സോ ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദം പറയുന്ന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ആയുർവേദം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് അഥവാ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഇമോഷൻ പെൻഡപ്പ് ഇമോഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കും തോറും അതിന് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നിടത്തോളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേറെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് സൈഡ് ലൈൻ ആവുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയായിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഹോമോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കമ്മിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാവുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
യോഗയും പ്രാണായാമവും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താളം തെറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഉള്ളത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാണായാമം യോഗ പൊസി പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സോ അതൊക്കെ ഒരു ഡെയിലി ശീലമാക്കുന്നതോടു കൂടി നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേണിൽ അല്ലാതെ പോകുന്ന ലൈഫിനെ ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആഹാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയ ഫുഡ് കഴിക്കാം എത്ര ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ എന്ത് മാതിരിയുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാലത്തൊരു സമയത്ത് എഴുന്നേക്കാനും രാത്രിയിൽ ഒരു സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് വിനോദത്തിലായാലും ജോലിക്കായാലും പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കായാലും ഉറക്കത്തിനായാലും അങ്ങനെ എന്തിനാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വലായി വീതിച്ച് നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉറക്കം ഒരു അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും നല്ല സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും നമുക്ക് വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെടികൾ വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൗസ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ള പോലെ ചെടികളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആക്ച്വലി വളരെ പോസിറ്റീവ് ഇൻ എനർജിയാണ് സോ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറേയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ജനലുകളോ വാതിലുകളോ ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം തുറന്നിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായും മറ്റും അകത്ത് കയറാനുമായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ജീവിതത്തിനോട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വന്നാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം നമസ്കാരം ഇന്ത്യ പതിവ് സിദ്ധ ആയുർവേദ മർത്തവം പക്ഷിയ പിളിപ്പുണർവിൽക്കാക പൊതുനൽ കരുതി ഏലമാണ്